সুপ্রিয় দর্শক অনেক অনেক প্রীতি আর শুভেচ্ছা জানিয়ে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের ল বিষয়ক আয়োজন ল ইনফোর্সে আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি সুস্থ আছেন সেফ আছেন এবং করোনা বিষয়ে গভর্নমেন্ট যে গাইডেন্সগুলি দিয়েছে আপনারা সবাই ফলো করছেন এবং আমরা চেষ্টা করব সবাই করোনা মুক্ত থাকতে আজকে আমি আপনাদের সাথে রয়েছি কে জে বি কনক আমার একটু ছোট্ট পরিচয় দিইনি আপনাদেরকে আমি একজন ওয়াইএসি রেগুলেটেড ইমিগ্রেশন অ্যাডভাইজার আমি ইমিগ্রেশন বিষয়ে অ্যাডভাইস দিতে পারি এবং ইমিগ্রেশনের সব কাজগুলি আসলে করতে পারি আপনারা হয়তো অনেকে জানেন ওয়াইএসি একটি হোম অফিস স্পন্সার্ড প্রাইভেট বডি সো আলটিমেটলি আমরা মনিটরড আসলে হোম অফিসের দ্বারা এবং ওয়াইএসি নামক এই সংস্থাটি দ্বারা তো আমাদের এই অনুষ্ঠানটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সরাসরি আইওন সেভেন এইট টু এই চ্যানেল নাম্বারটিতে এবং পাশাপাশি এটি ফেসবুক লাইভেও যাচ্ছে দর্শক একটু পরে আমাদের স্ক্রিনের নিচে একটা নাম্বার আসবে আপনারা যদি কেউ কল করতে চান আপনার মনে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তো সেই সেই প্রশ্নটি আমাদের সামনে যদি আপনারা উত্থাপন করেন আমরা অবশ্যই চেষ্টা করব আপনার একটা সুন্দর আনসার দেওয়ার জন্য আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনুষ্ঠানটির নাম হলো ল এনফোর্স আমরা বেসিক্যালি যদিও আমি ইমিগ্রেশন অ্যাডভাইজার কিন্তু আমরা শুধুমাত্র যে ইমিগ্রেশন লয়ের উপরেই ফোকাস করব আসলে সেটাও না এই এই প্রোগ্রামটির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আমরা যেভাবে সেট করেছি হয়তো বা আমরা জানি যারা বা ব্রিটেনে যারা বাংলাদেশি কমিউনিটি আছে আমরা আমরা সবাই জানি যে এখানে প্রতি পদে পদে আমাদেরকে বিভিন্ন আইনের সম্মুখীন হতে হয় গাড়ি চালাতে গেলে স্কুলে বাচ্চাকে নিয়ে যেতে গেলে সব কিছুতেই আমাদের আসলে লয়ের অনেক বড় একটা বলবো যে এঙ্গেজমেন্ট রয়েছে সো সেই ক্ষেত্রে আমরা শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন আইনের উপরেই যে ফোকাস করব তা নয় আমরা দৈনন্দিন জীবনে যে আইনগুলি আমাদেরকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে আমাদের মেনে চলতে হয় সেই আইনগুলি নিয়ে আমরা আপনাদেরকে প্রাথমিক কিছু ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব। তবে আজকে আমরা যেটা প্ল্যান করেছি আমরা যেহেতু আজকে আমাদের প্রথম প্রথম পর্ব দর্শক সো আমরা প্রথমেই শুরু করব আসলে ইমিগ্রেশন দিয়ে যেটা আসলে আমাদের কমিউনিটির জন্য সবচাইতে অধিক বলতে পারেন জনপ্রিয় এবং আগ্রহের বিষয় এবং রিসেন্টলি আমাদের কিছু ইমিগ্রেশন আপডেট এসেছে এবং সেই আপডেটগুলির উপরে বেস করে আমরা আমাদের কমিউনিটিতে এখানকার বাংলাদেশি কমিউনিটিতে এবং বাংলাদেশে যারা আমাদের তরুণ সমাজ এবং তাদের পরিবাররা যেই সব বিষয় নিয়ে খুব আগ্রহের সাথে ব্যাপারগুলিকে পর্যবেক্ষণ করছেন এবং অনেকে বিভিন্নভাবে চেষ্টা করছেন বিভিন্ন জায়গায় সো সেই ম্যাটারে আমরা আজকে সেই জন্যই আজকে আমরা চুজ করেছি স্টুডেন্ট ভিসা যেটা আসলে এই মুহূর্তে সবচাইতে হট কেক বলতে পারেন আপনারা তো দর্শক আপ চলুন আমরা আজকে সেই বিষয়ে আলাপ করব আপনাদেরকে জরুরি এবং যেগুলি অত্যন্ত জরুরি যেগুলি জানার দরকার আপনাদের জন্য সেই বিষয়গুলি নিয়ে আমরা আজকে আপনাদেরকে যতখানি সম্ভব কিছু পরামর্শ বা ইনফরমেশান দেওয়ার চেষ্টা করব তো এই বিষয়ে আজকে আমাদের আমার সাথে রয়েছেন একজন গেস্ট আমি আসুন আপনাদের সেই গেস্টের সাথে পরিচয় করে দিই আমাদের সাথে রয়েছেন আজকে সলিসিটর হাসানুজ্জামান খান আমি একটু হাসান ভাই সম্পর্কে বলে নিই প্রথমেই আপনাকে স্বাগতম হাসান ভাই থ্যাংক ইউ তো শুরুতে যেটুকু বলতে পারি আমি হাসান ভাই সম্পর্কে হাসান ভাই দশ বছর ধরে আসলে উনি প্র্যাকটিস করছেন উনি একজন সলিসিটর দশ বছর ধরেই উনি প্রথমত বার্মিংহামে অনেক দিন ছিলেন এবং গত পাঁচ বছর যাবৎ উনি এখন লন্ডনে প্র্যাকটিস করছেন তো ওনার প্র্যাকটিসের অভিজ্ঞতা আপনারা বুঝতেই পারছেন এবং উনি মেইনলি ফোকাস করেছেন এই দশ বছরে ইমিগ্রেশন আইনের উপরে বিশেষ করে উনি প্র্যাকটিস করেছেন এবং পাশাপাশি অন্য সব যে এভিনিউগুলো রয়েছে সেগুলি উনি প্র্যাকটিস করেছেন তবে ওনার মেইন ফোকাস ছিল ইমিগ্রেশন এবং সেই কারণে আমি ওনাকে আজকে ইমিগ্রেশনের একজন এক্সপার্ট হিসাবেই তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি তো হাসান ভাইয়ের কাছে আমরা প্রথমেই জানতে চাইব যে স্টুডেন্ট ভিসার ব্যাপারে যে হাসান ভাই আপনি আমাদেরকে একটু যদি বলেন যে এই মুহূর্তে স্টুডেন্ট ভিসার যে কয়েকটা রুট রয়েছে আপনি একটু রুটগুলি আমাদেরকে একটু যদি আলোকপাত করেন থ্যাংক ইউ কনক ভাই ফর ইনভাইটিং মি টু দিস প্রোগ্রাম সো একটা জিনিস আমি আগেই বলে দিই যেটা এটা কমিউনিটি রিলেটেড প্রোগ্রাম অলরেডি অনেক টিভি প্রোগ্রাম আছে যেগুলোতে অনেক আমাদের সিনিয়র বাইরা আসে প্রোগ্রাম করে জি কিন্তু আমি মনে করি এটা খুব বেনিফিশিয়াল ফর আওয়ার কমিউনিটি 
কারণ আমরা আমরা মাইগ্রেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড সো আমরা আমরা ডে টু ডে এভরি ডে আমাদের এই ইমিগ্রেশন নিয়ে আমাদের চিন্তা ভাবনা করতে হয় অনেক মানুষ আছে সো বেসিক্যালি যেটা বলছেন যে আমি আসলে লং টাইম ইমিগ্রেশনে প্র্যাকটিস করি সাথে সাথে আমি ফ্যামিলি প্র্যাকটিসও করি তো থ্যাংক ইউ কোনো ভাই যে যে আপনি বলছেন যে স্টুডেন্টের নতুন কিছু গাইডলাইন আসতেছে আসছে যেটা অনেকে হয়তো ফ্যামিলির হতে একটু সময় লাগবে তারপরে যেটা বলেন এই যে বেস্ট কিছু গুড নিউজও আছে যে যা যে তিনটা ক্যাটাগরি এখন আছে আগের যে টিয়ার স্টুডেন্ট যেটা আসলে ওটাকে অ্যাপেন্ডিক্স রান্ডারে নিয়ে আসছে তারপরে একটা আসছে চাইল্ড স্টাডি হিসাবে কেউ আসতে পারে আর একটা আসছে শর্ট টার্ম স্টুডেন্ট যেটা সে বিষয়ে নিয়ে আসতে পারবে আর আগে যেটা আছে সেটাই আছে একটু স্লাইটলি চেঞ্জ করছে বেসিক্যালি তিনটা ক্যাটাগরি ওকে তো আমাদের যখন বলছেন আপনি যে তিনটা ক্যাটাগরি তো আমাদের যারা মনে করেন বাংলাদেশে যে ব্যাপারটাতে বেশি আগ্রহী আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা মোস্টলি হচ্ছে স্টুডেন্ট ভিসার যে জেনারেল রুটটা আছে সেটা তবে আপনি যেটা বললেন যে শর্ট একটা কোর্সের জন্যও স্টুডেন্ট ভিসার জন্য একটা রুট রয়েছে আমরা কি ওই ম্যাটারটা একটু আপনি আমাদেরকে আলোকপাত করতে পারেন শর্ট রুটটা হচ্ছে বেসিক্যালি বিলো দ্য ডিগ্রি লেভেল যেটা মেনলি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ যেন কেউ আসতে পারে বা ছোটোখাটো যে শর্ট কোর্সগুলো আছে সেটার জন্য আসতে পারে নাকি যদি কেউ এই দেশে আসতে চান তো এই রুটটাও এখন ওপেন হয়ে গেছে সো এবং রিকোয়ারমেন্টগুলি অত বেশি মনে হচ্ছে না যে স্ট্রিক স্ট্রিক সো আপনারা যদি কেউ প্রথমত স্টুডেন্ট ভিসা মেইন স্টুডেন্ট রুট যেটা রয়েছে সেটাতে আসার আগে যদি কেউ একজন ট্রাই করতে চান যে আমি একটু দে ওই ইউকেতে গিয়ে একটু সিচুয়েশানটা দেখে আসি এবং পরবর্তীতে হয়তো প্ল্যান করতে পারতেছেন যে আমি পরে স্টুডেন্ট ভিসে আবার আসতে পারি তো সেক্ষেত্রে ডেফিনেটলি এটা একটা ভেরি আই থিঙ্ক ভেরি গুড রুট টু ট্রাই ফার্স্ট অবভিয়াসলি ওকে তো এটা গেল আমাদের যে শর্ট টার্ম ভিসার ক্ষেত্রে যেটা বললেন এখন স্টুডেন্ট ভিসার এখন আমাদের মেইন টার্গেট আসলে যে সবাই যারা বাংলাদেশ থেকে ট্রাই করছে বা এখানে কমিউনিটি যারা চিন্তা করছে যে বাংলাদেশ থেকে হয়তো তার আত্মীয় স্বজন বা নিজের পরিবারের কাউকে নিয়ে আসবে তো সেরকম ক্ষেত্রে যে স্টুডেন্ট ভিসার যে এখন রিকোয়ারমেন্টগুলি রয়েছে আপনি যদি একটু খুব শখলি যদি একটু আমাদেরকে একটু ধারণা দেন যে এখানে আসলে কি ধরনের রিকোয়ারমেন্টগুলি রয়েছে যেটা না আমি মেইন স্টুডেন্ট ভিসার এটার কথা বলছি ফান্ডের ব্যাপারটা কিছুটা রিল্যাক্স হয়েছে যারা এখানে টুয়েলভ মান্থস অলরেডি আছে এবং ভ্যালিড ভিসা আছে আচ্ছা এটা যারা লিভ টু রিমেনের কথা বলছে লিভ টু রিমেন এবং ভ্যালিড ভিসা আছে জি ও লাস্ট টুয়েলভ মান্থস জি তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ওই মেইনটেনেন্সটা রিল্যাক্স করে দিয়েছে আর কি রকম রিল্যাক্স করেছে মানে ওইটা দেখাই যাবে না বিকজ অফ দা কোভিড প্যান্ডেমিক ওকে তাদেরকে এই এটা কোভিড প্যান্ডেমিকের কারণে একটা একটা ইনসেনটিভ বলতে পারেন এক্সসেপশনাল গাইডলাইনস ভিসা তারা জি জি ওকে বাকিগুলো মোটামুটি এমন একটা চেঞ্জ হয় না আচ্ছা তো আমরা এখানে আমি একটু তাহলে আপনাকে একটু আরেকটা আছে কোনো ভাই ওই যে ক্যাপের ব্যাপারে একটা আছে জি আগে যে ক্যাপ ছিল যে তার একটা হ্যাঁ আগে আমাদের আমাদের এখানে ছিল যেটা যে 8 ইয়ার্স এর একটা ক্যাপ ছিল ভালো জিনিস কিন্তু জি ওই ক্যাপটা এখন আর ওইটা রিমুভ করে দিছে আচ্ছা ক্যাপটা রিমুভ করলে তাহলে এখন স্টুডেন্টরা চাইলে 8 বছরের উপরেও এই দেশে থাকতে পারছে তাই তো এটা ভালো জিনিস তো দর্শক এটা একটা ভেরি গুড আপডেট অবভিয়াসলি আপনারা যারা হয়তো নতুন করে প্ল্যান করছেন বাংলাদেশ থেকে তাদের জন্য হয়তো বা একটা গুড অপশন যদিও আমি বলবো যে এটা একটা এক্সপেন্সিভ অবভিয়াসলি একটা অপশন যত আপনি যতদিন এই দেশে স্টুডেন্ট ভিসায় থাকবেন আপনার কিছু রেস্ট্রিকশন থাকবে 
এবং আপনার প্রতি বছরই হয়তো কিছু ভিসা এক্সটেনশন প্লাস আপনার কোর্স কন্টিনিউ করতে গেলে বেশ কিছু এক্সপেন্স রয়েছে সো আপনার যদি এই ধরনের ইচ্ছাও থাকে সো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে আপনার এক্সপেন্সিভ ম্যাটারটাকেও কনসিডারেশন নিতে হবে এবং সেইভাবে আপনার প্রিপারেশন থাকতে হবে তো এখন আমরা যদি জেনারেলাইজড যে স্টুডেন্ট ভিসার যে রিকোয়ারমেন্টগুলি রয়েছে আমরা যদি দেখি প্রথমেই যে এখানে এটা এখনও পয়েন্টের বেসিসেই রয়েছে এখানে তিনটা পয়েন্ট আসলে তিন জায়গায় পয়েন্ট স্কোর করতে হবে যেই আসতে চাই দেশে তো সেখানে পয়েন্টগুলি হলো প্রথমত ক্যাশে রয়েছে পয়েন্ট সেটা হচ্ছে টোটাল সেভেন্টি পয়েন্ট ইয়েস অ্যান্ড ক্যাশে রয়েছে ফিফটি পয়েন্ট এবং ফাইন্যান্সিয়াল রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করতে গেলে টেন পয়েন্টস এবং ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে টেন পয়েন্টস এখন আমি স্পেসিফিক্যালি প্রত্যেকটা পয়েন্টে যদি যাই স্টুডেন্ট যে বলছেন ফিফটি পয়েন্টস পাবে হলো ক্যাশের জন্য সো সেই ক্ষেত্রে আসলে ভিতরে আরও কিছু ম্যাটার আছে কিনা আমি সেটা একটু জানতে চাচ্ছি যে এই পয়েন্টটা সিকিউর করতে গেলে স্টুডেন্টের পক্ষ থেকে কোনো কিছু করার আছে নাকি এটা শুধুমাত্রই ইনস্টিটিউশনের ম্যাটার স্টুডেন্ট নয় কিন্তু কিছু ফ্লেক্সিবিলিটি অনেক সময় কিছু ফ্লেক্সিবিলিটি ইস্যু আসে যায় জি ফর এক্সাম্পল একজন স্টুডেন্ট এদেশে ছিলেন কিন্তু ওনার ফ্লেক্সিবিলিটি কিছু ইস্যু ছিল কিছু ডিসেপশন থাকতে পারে জি ইমিগ্রেশনের ব্রিচের কিছু ইস্যু থাকতে পারে এই ধরনের যদি কিছু কোনো স্টুডেন্ট থাকে তাহলে আনফর্চুনেটলি ওরা কিন্তু হয়তো একটা ইন্টারভিউ ফেস করতে হবে আচ্ছা দর্শক আমি এই ফাঁকে একটু বলিনি আপনারা যারা আমাদেরকে দেখছেন টিভিতে অথবা ফেসবুক লাইভে আপনারা চাইলে আপনাদের প্রশ্ন রাখতে পারেন আমাদের কাছে টিভি স্ক্রিনে একটা নাম্বার আছে যেটি যে নাম্বারটিতে আপনারা ফোন করে আপনাদের যে কোনো ধরনের প্রশ্ন আমরা তবে আমরা আজকে যেহেতু প্রথমবার প্রথম পর্বে রয়েছি আমরা আশা করব আপনারা আমাদের ইস্যু স্পেসিফিক প্রশ্ন করবেন যেটা আমরা স্টুডেন্ট ভিসার উপরে আজকে আমাদের ইস্যু সেট করেছি এবং যেটা হচ্ছে যে আমরা আজকে আসলে একটু কল কলটা একটু কম করে নিতে চাই আমরা আজকে আপনাদেরকে একটু ডিসকাশনের মধ্যে রাখতে চাই বেশি আপনারা যাতে ম্যাটারটা কমপ্লিটলি বুঝতে পারেন এই কারণে সো আমরা যেখানে ছিলাম হাসান ভাই যে ক্যাশের ম্যাটারটা আপনি কি আমাদেরকে একটু একটু ডিটেল বলতে পারেন যে ক্যাশের মধ্যে আসলে কোন কোন জিনিসগুলি ইংল্যান্ডে <laughs> 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 1,000, 12,000, 15,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 
তখন কারণ তাদের ইউকে ই বোর্ডার এজেন্সি তারা দেখতেছে যে অনেক স্টুডেন্টগুলো আসে তো নামের স্টুডেন্ট কিন্তু দেখা যায় কদিন পরে আবার ওই সে স্টাডি করতেছে না সে হয়তো অন্য দেশে চলে যাচ্ছে কিংবা ওইটা বাদ দিয়ে অন্য অন্যদিকে অন্য কাজকর্ম শুরু করে দিচ্ছে আর যে এই যে ব্রিচ অফ দ্য কন্ডিশনগুলো করে এই জন্য এই অথরিটিগুলো এই হোম অফিস সেই নতুন এই জেনুইননেসটা একটু স্ট্রিক্টলি এই রুলটা অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছে আর কি যেমন স্টুডেন্ট আসলেন কিন্তু দেখা যায় যে কন্ডিশন থাকে কারণ টেন আওয়ার্স ওয়ার্ক রাইট কিন্তু দেখা যাচ্ছে উনি টোয়েন্টি আওয়ার্স কাজ করতেছে তো আপনি যেটা বলতে চাচ্ছেন যে জেনুইনিটিতে এখানে ইন্টারভিউটা তাহলে ওনারা যে করতে চাচ্ছেন সেটা আসলে কোন কোন বিষয়গুলি স্পেসিফিক্যালি ওনারা জানতে চাচ্ছেন এটা কি এমন যে হয়তো তাদের প্রিভিয়াস কোনো ব্রিজ রয়েছে কি না লাইক হতে পারে তারা ওই যেটা বললেন কাজ কাজ একটা ইস্যু আছে তারপরে কোনো ওভারস্টিং আছে কি না তারপরে হতে পারে যে সে ইভেন অনেক সময় এখানে আমাদের কিছুদিন আগেও যেটা ছিল যে অনেকে টেম্পোরারি অ্যাডমিশন অথবা বেইলে দেয়া হতো এবং রেগুলার সাইনিং একটা ইয়ে ছিল এই ধরনের কোনো ব্রিচ আছে কি না এটা একটা ইস্যু আপনি বলতে চাচ্ছেন আচ্ছা তো এখানে সম্ভবত আরও কয়েকটা ব্যাপার আছে আমি আপনার সাথে একটু অ্যাড করিনি সেটা হচ্ছে যে আপনার যদি এমন হয় আপনার একাডেমিক হিস্ট্রিটাও আসলে একটা ইস্যু আপনি বাংলাদেশেই হোক বা অন্য কোনো দেশেও যদি পড়াশোনা করে থাকেন সেই হিস্ট্রিটা ওরা চেক করার জন্য বা ওদের যদি কোনো সন্দেহ হয় সেই ক্ষেত্রে ওরা যদি মনে করে যে এখানে একটা ইন্টারভিউ দরকার এবং স্টুডেন্ট আসলে জেনুইন কি না সেটা জানা দরকার তো এটা একটা ইস্যু থার্ড ইস্যু আমার কাছে যত আমি বুঝতে পারি সেটা হচ্ছে যে ফাইন্যান্সিয়াল ইস্যুটাও একটা ইস্যু ফাইন্যান্সিয়াল প্লাস আপনার পার্সোনাল সার্কামস্টান্সেস লাইক আপনার হয়তো আপনি দেখাচ্ছেন অনেকগুলি টাকা বাংলাদেশ থেকে যখন আসবেন হয়তো অনেকগুলি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অনেকগুলি টাকা দেখাচ্ছেন কিন্তু টাকার কোনো সোর্স হয়তো দেখানো যাচ্ছে না বা উনি দেখাতে পারেননি সোর্সটা মনে করি যে ফাইন্যান্সটা এখনও তারা অতটুকু মনে হয় না অতটুকু তারা নিবে কারণ এখনও আছে গাইডলাইন্সে যে প্যারেন্টে দেখাইতে পারে বা রিলেটিভে দেখাইতে পারে যে বেসিক্যালি তারা ফোকাস করবে এই জেনুইন স্টুডেন্ট লাইক তার একাডেমিক যেটা কোয়ালিফিকেশনটা তার জেনুইন কিনা তার ফলে তার ফার্স্ট হিস্ট্রি ইমিগ্রেশন হিস্ট্রি কোনো কন্ডিশন ব্রিজ করছে কি না কিছু কোনো তার ব্যাড ক্যারেক্টার আছে কি না এগুলো কিন্তু তারা ফোকাস করবে আচ্ছা তো আমরা আমরা দর্শক তাহলে একটা জিনিস বুঝতে পারছি আমরা যে আপনারা যতখানি ভাবছেন যে ইজিলি হয়তো বা আমরা পার পেয়ে যাব এভরিথিং সব রিকোয়ারমেন্টগুলি ফুলফিল করলেই বাট তারপরেও একটা জিনিস থেকে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আপনার ইন্টেনশনটা জেনুইন কিনা বা আপনি জেনুইনলি এদেশে এসে স্টাডি করার জন্যই আসছেন নাকি অন্য কোনো কারণে আসছেন সেই কারণে ওনারা একটা স্পেসিফিক এরিয়া রেখে দিয়েছেন জেনুইননেস অফ স্টুডেন্ট তো তো সেই ক্ষেত্রে আমার আমার ইয়ে হচ্ছে অ্যাডভাইস হচ্ছে আপনাদের জন্য যে কেউ ধরেন আমার রিসেন্টলি একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে যেটা সেটা হলো যে এক আমার একজন স্টুডেন্ট উনি ছিলেন এখানে এক সময় এই দেশে এবং ওনার কিছু ইমিগ্রেশন ব্রিজ ঠিক বলবো না ওনার ওভারেস্টিং ছিল বাট তার জন্য পিছনে জেনুইন কিছু রিজন ছিল যার কারণে ওকে থাকতে হয়েছিল এবং সেটার বেসিস ছিল টোয়েক অবভিয়াসলি আপনারা জানেন টোয়েক একটা বড় ইস্যু হয়েছিল এক সময় সো হয়তো বা কোনো প্রমাণ ছাড়াই তার অ্যাগেনস্টে একটা ইস্যু এসেছিল যে তার অ্যাগেনস্টে টোয়েক আছে কিন্তু টোয়েকের অ্যাগেনস্টে সে চ্যালেঞ্জ করেছিল বাট ফাইনালি সে আর পার্সু করেনি বিভিন্ন কারণে হয় পার্সোনাল কারণে সে বাংলাদেশে চলে যায় তো তখন এই কিছুদিন আগে সে আবার নতুন করে অ্যাপ্লাই করেছে অ্যাজ এ ডিপেন্ডেন্ট তার ওয়াইফের ডিপেন্ডেন্ট হিসাবে এবং আমাদের যে একটু আগে ভাই হাসান ভাই যেটা বললেন যে এখানে ইন্টারভিউর একটা মেইন কারণ হতে পারে যে জেনুইনেসটা বোঝার জন্য এবং তার ইমিগ্রেশন ব্রিচ আছে কিনা এবং এটা শুধুমাত্র যে অ্যাপ্লিকেন্ট তার জন্য শুধু না অ্যাপ্লিকেন্টের পাশাপাশি ডিপেন্ডেন্ট যে অ্যাপ্লাই করছে তারও প্রিভিয়াস হিস্ট্রি বা প্রিভিয়াস কোনো ব্রিচ আছে কিনা সেটাও তারা চেক করতে চায় তো অবভিয়াসলি তখন আসলে এটা একটা ইস্যু হয়ে দাঁড়ায় যে এক্ষেত্রে দেখা যাবে যে একজন ডিপেন্ডেন্টের জন্য মেইন অ্যাপ্লিকেন্টের ভিসাই রিফিউজ হয়ে যেতে পারে সো সেই কারণে আমি আপনাদেরকে একটা জিনিস জানাতে চাই যে অবভিয়াসলি যদি এরকম কোনো ইস্যু থাকে আপনি নিজে বাংলাদেশে চলে গিয়েছেন বা আপনার ডিপেন্ডেন্ট বাংলাদেশে চলে গিয়েছে এখানে কিছু ইমিগ্রেশন ব্রিজ থাকলে তো অবভিয়াসলি আমরা আমি অ্যাডভাইস করবো যে আপনারা অ্যাপ্লিকেশন করার আগে অবশ্যই একজন লয়ারের হেল্প নেবেন যিনি এক্সপার্ট এই ম্যাটারে তো 
তাহলে হয়তো এটা আপনার জন্য অনেক ইজি হয়ে যাবে এখন অনেক ভুক অনুকি আপনি তো অ্যাড করতে চাইলে ওই যে ওই যে লোয়ার গেসে পারমিশন এটা আমার যেটা এক্সপেরিয়েন্স আমি তো কমিউনিটি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কমিউনিটির সাথে কিছু কাজ করি এটা আমার অভিজ্ঞতা থেকে দেখছি আর কি যে আমাদের লোকগুলো এই রিলেভেন্ট ফিল্ডের সাথে কি অ্যাডভাইস নেয় না আপনার লিগ্যাল ম্যাটার আপনি টু গো টু এন লয়ার দেখা যাচ্ছে না ওই লয়ারের সাথে আসে ঠিক কিন্তু দেখা যাচ্ছে অন্য কেন গিয়ে এটা এটা অ্যাডভাইস নিয়ে ওটা কনফিউজ হয়ে যায় এটা কিন্তু আমাদের অ্যাওয়ারনেস দরকার আমাদের কমিউনিটির ভাই বোনদের যে 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 রিলেভেন্ট সাবজেক্ট মেডিকেল ম্যাটার হলে আপনি মেডিস আপনি ডাক্তারে যেতে হবে লিগ্যাল ম্যাটার হলে আপনার লয়ার কাছে আসতে হবে কিন্তু আমাদের কমিটি একটা রং ধারণা দেখা যায় আসে ঠিকও কিন্তু দেখা যায় আর একজনে ও আমার বাইয়ে বলছে চাচা বলছে বলে ওই ফরামেশে নিয়ে আবার ওই কেসটা ড্যামেজ করে দেয় একবার যদি একটা কেস ড্যামেজ হয়ে যায় ওইটাকে রিপেয়ার করা ভেরি ডিফিকাল্ট এটা কিন্তু আমার আমাদের আমাদের উইক আছে আমাদের কমিটি যে ভেরি উইকনেস এটা কিন্তু ইম্প্রুভ করতে জি দর্শক হাসানটা এক অত্যন্ত সুন্দর একটি কথা বলেছেন যে আমরা আসলে চুজ করতে পারি না আসলে কার কাছে যাওয়া উচিত এটা রাইট চয়েসটা খুব জরুরি আপনি যখন কোনো একটা বড় ডিসিশন নিতে যাচ্ছেন অবভিয়াসলি সেই ম্যাটারের এক্সপার্ট যিনি তার কাছেই আসলে যাওয়া উচিত আপনারা আমি জানি অনেকেই বিশেষ করে স্টুডেন্ট ভিসার ক্ষেত্রে আমি যদি বলি বাংলাদেশ থেকে যেটা হচ্ছে এই মুহূর্তে যে অনেক এজেন্টের কাছে চলে যায় যে বিভিন্ন রকম এজেন্সি রয়েছে তারা বিভিন্নভাবে হেল্প করছে বাট আসলে এটা কতখানি হেল্পফুল হবে আপনাদের জন্য অবভিয়াসলি হেল্পফুল হবে না এটা আমি বুঝতে পারছি তবে আপনারা চেষ্টা করবেন বাংলাদেশে আসলে ইমিগ্রেশন ইউকে ইমিগ্রেশনের বিশেষক কয়েকজন আছে আমি আসলে শিওর নাম জানি না তো অবভিয়াসলি যদি দরকার হয় আমার মনে হয় এখনকার ওয়ার্ল্ড তো ভেরি ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ড তারা চাইলে কিন্তু আসলে ইউকের যে কোনো লয়ার হেল্পও নিতে পারে সো আমি আমি আপনাদেরকে এই ম্যাটারে একটু অ্যাডভাইস করতে চাই যে অবভিয়াসলি আপনারা যদি চান যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা হানড্রেড পার্সেন্ট সাকসেসফুল হোক বা আপনার অ্যাপ্লিকেশনে যদি কোনো ধরনের প্রবলেম থাকে সেটা প্রবলেমটা আপনি হাসান ভাই আমাদের আমাদের একটা ফোন কল এসেছে আমরা একটু কলটা নিয়ে নিই হ্যালো হ্যালো দর্শক সালাম দর্শক বলুন আমার একটা কোশ্চেন আমি এই দেশে টু থাউজেন্ড টেনে আসছি জি মানে <laughs> যাবে <laughs> নাকি করেননি এখন তারপরে ওইটা আসলে ওয়ান টু ওয়ান একজন লয়ারের সাথে বইসে অ্যাডভাইস নেওয়াটা বেস্ট হবে আচ্ছা তা আপনি বলতে যাচ্ছেন এখানে আসলে আমি কমপ্লিকেশনটা বুঝতে পারছি সেটা হচ্ছে যে আপনার দর্শক আপনার প্রথম ইস্যুটা হচ্ছে যে আপনার নতুন যে এই ম্যাটারে যে আপডেট এসেছে কোর্টের সেটা হচ্ছে যে এটা আসলে মেরিট স্পেসিফিক এবং কেস স্পেসিফিক ওয়েতে এটা ডিল করা হবে ট্রেক ইস্যুটাকে অ্যালাউ করা হবে কি হবে না সো অবভিয়াসলি আমরা যেহেতু আপনার আসলে ডিসিশনটা প্রপারলি জানি না যে তারা যেই কারণে বলেছিল যে আপনার ঠোয়েক আছে কি নাই বা ঠোয়েক আপনার প্রক্সি ইউজ করেছেন না কি সো এই ম্যাটারগুলো আসলে কাগজপত্র না দেখে আসলে বলা খুবই টাফ 
যে এটা আসলে আপনি আবার নতুন করে আপনার কেস স্টার্ট করতে পারবেন কি পারবেন না এটা অবভিয়াসলি আমাদের সেক্ষেত্রে উনি যেটা বলেছেন ভাই ঠিকই বলেছেন যে আপনার আসলে যাওয়া উচিত একজন আপনার লয়ার আপনি বলেছেন আপনি লয়ারের সাথে আছেন অলরেডি আপনার সলিসিটারের কাছে আবার গিয়ে এই ম্যাটারটা একটু তার সাথে অ্যাসেস করতে পারেন যে এখানে অ্যাকচুয়ালি কোর্ট অফ আপিল যে গাইডলাইনটা দিয়েছে সেই ক্ষেত্রে আপনার কেসটা কি পজিটিভের পার্টে যায় নাকি যায় না সো এটা আপনার অবভিয়াসলি একজন সলিসিটারের সাথে যোগাযোগ করতে হবে সেটা আপনার নিজের সলিসিটারের সাথে আপনি কথা বলতে পারেন থ্যাংক ইউ দর্শক আপনাকে কল করার জন্য তো আমরা সরি বলবো না এটা আরো ইস্যু আছে যে ত্রিশিল ত্রিশিল একটা ম্যাটার আছে ইমিগ্রেশন বলে যে সেভেন্টি ম্যাটার যেহেতু উনি আমার মনে হয় জুডিশিয়াল রিভিউতে চলে গেছেন তো ত্রিশিল তো নাই ওনার এই জন্য বেস্ট হবে উনি ওনার লয়ার যদি এঙ্গেজ থাকে ওনার সাথে দেখা করা অথবা অন্য কোনো ইমিগ্রেশন স্পেশালের সাথে দেখা করে একটা जरा তারা যদি বারো মাস অলরেডি এই দেশে থেকে থাকেন তাহলে তাদেরকে ফান্ডটা দেখাতে হচ্ছে না বাট যদি আমি বাংলাদেশের কথা চিন্তা করি যারা বাংলাদেশে এখন অ্যাপ্লাই করতে চান তো তাদের আসলে রিকোয়ারমেন্ট স্পেসিফিক্যালি একটু যদি একটু বলেন যে আমরা যেমন ধরি আমি যদি বলি যে লন্ডনের মধ্যে যদি কারো ইয়ে হয় ইউনিভার্সিটি হয় তার প্লেস অফ স্টাডি যদি লন্ডনের ভিতরে হয় তাহলে তার আসলে মেনটেন্যান্সটা কতখানি এবং কত দিনের জন্য দেখাতে হবে মেনটেন্যান্সটা তার হলো টুয়েলভ বারোশো পঁয়ষট্টি জেলা টুয়েলভ হান্ড্রেড সিক্সটি ফাইভ পাউন্ড পার পার মান্থ পার মান্থ এভাবে তার নাইন মান্থের একটা হিসাব আছে ওকে এই হিসাবটা তার আঠাশ দিন টোয়েন্টি এইট ডেজ কোন সিকিউটিভ ডেজ তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে থাকতে হবে আচ্ছা ওইটা প্রডিউস করতে হবে আর লন্ডনের ভিতরে আঠাশ দিনটা কি ইমিডিয়েট আঠাশ দিন নাকি আর একটু আগে আমি যেহেতু জানি যে এটা হচ্ছে যে এই স্টেটমেন্টটা আপনার যেদিন অ্যাপ্লিকেশন করছে তারও এক মাস আগে পর্যন্ত যদি হয় স্টেটমেন্টটা এবং যে স্টেটমেন্ট তার পূর্ববর্তী আঠাশ দিন সেটা হ্যাঁ থার্টি ওয়ান ডেজ পূর্বের স্টেটমেন্ট হলেও সেটা অ্যাকসেপ্ট আচ্ছা সেটাই আমি জানতে চাচ্ছিলাম আপনার কাছ থেকে আর যদি আউটসাইড লন্ডনে হয় এক হাজার পাউন্ড পার মান্থ হিসাবে এক হাজার ফিফটিন পাউন্ড समस्या আপনি যদি আর একটু বলেন যে ইনস্টিটিউশন কোন ধরনের ইনস্টিটিউশনে আসলে এটা স্পন্সর লাইসেন্স হতে হবে আচ্ছা ভাই আচ্ছা তো দর্শক ফাইন্যান্সের ম্যাটারে যেটা আমরা বুঝতে পারলাম হাসান ভাই আমাদেরকে যেটা বললেন খুব সুন্দরভাবে বলেছেন খুব ক্লিয়ারলি এবং খুব কি বলবো ভেরি সংক্ষিপ্ত আকারে যে যেটা বলেছেন সেটা হচ্ছে যে এখানে যদি আপনার প্লেস অফ স্টাডি হয় লন্ডনে অবভিয়াসলি আপনার পার মান্থ বারোশো পঁয়ষট্টি পাউন্ড এটা আপনার মেনটেন্যান্স কস্ট হবে এটা হোম অফিসের হিসাব এবং আপনার কোর্স যখন বারো মাসের উপরে হবে অবভিয়াসলি তখন আপনাকে নয় মাসের পরিমাণ যে টাকাটা লাগে আপনাকে নয় দিয়ে এটাকে ঘুণ করতে হবে নাইন ইন্টু টুয়েলভ সেই পরিমাণ টাকা ফর মেনটেন্যান্স আপনার অ্যাকাউন্টে থাকতে হবে যখন আপনি অ্যাপ্লাই করবেন যেই ব্যাংক স্টেটমেন্ট দিয়ে অ্যাপ্লাই করবেন এগারো ওকে এবং যদি আউট অফ লন্ডনে হয় সেটা হচ্ছে হাজার পনেরো এবং সেক্ষেত্রে একই নিয়ম আপনার নয় মাসের একটা ইয়ে দেখাতে হবে মেনটেন্যান্স দেখাতে হবে এবং যেটা বলেছেন উনি যে স্টেটমেন্টটা আপনার যেদিন অ্যাপ্লিকেশনটা ছাড়ছেন তার একত্রিশ দিনের পুরানো হলেও চলবে এবং স্টেটমেন্টটার মধ্যে যেতটুকু সময় আপনাকে দেখাতে হবে স্টেটমেন্টের ভিতরে থাকতে হবে আঠাশ দিন এবং সেই স্টেটমেন্টটা একত্রিশ দিনের পুরানো হলেও চলবে ম্যাক্সিমাম এর এর বাইরে হবে না এর ভিতরে হলে চলবে আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে কোন ধরনের ইনস্টিটিউশন ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন নর্মালি আপনি কাগজ দেখাতে পারবেন সেটা হচ্ছে যেই ধরনের ইনস্টিটিউশন যেমন ধরেন একটা ব্যাংক সেই ব্যাংক যদি ইলেকট্রনিক্যালি যদি তাদের ট্রানজ্যাকশান হয় বা তাদের ধরেন যে অনলাইন 
ইয়ে আছে যে বাংলাদেশে যেমন অনেকগুলি ব্যাংকের আমি জানি না এখন সবগুলোর হয়েছে কি না বাট বেশিরভাগ ব্যাংকেরই এখন অনলাইন সার্ভিসটা রয়েছে যে অনলাইন সার্ভিসটা থাকলে যেটা হয় আমি আমি যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে যে যারা হচ্ছে ভেরিফিকেশন টিম যারা আছে বাংলাদেশে ভেরিফিকেশন টিম এখন ইজিলি অ্যাক্সেস করতে পারে যদি হেড অফিসকে তারা ইনফর্ম করে যে আমাদেরকে এই ব্যাংক অ্যাকাউন্টের ম্যাটারে তোমরা একটা আমাদেরকে আপডেট দাও তো অনলাইন হওয়াতে সুবিধাটা হচ্ছে বাংলাদেশে যে কোনো জায়গায় অ্যাকাউন্টটা থাকুক না কেন হেড অফিস অটোমেটিক্যালি তাদের কাছ থেকে ইনফরমেশনটা নিয়ে হোম অফিসের ভেরিফিকেশন টিমকে দিতে পারে সো যার কারণেই তারা বলছে যে এই ধরনের ইনস্টিটিউশনই তারা শুধুমাত্র অ্যাকসেপ্ট করবে যাদের ইলেকট্রনিক্যাল সিস্টেমটা রয়েছে তাদের ব্যাংকিংয়ের মধ্যে তো দর্শক সম্ভবত আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে কিভাবে এই স্টেটমেন্টটা আপনারা প্রিপেয়ার বা কিভাবে কালেক্ট করবেন সিস্টেমটা বুঝতে পেরেছেন হপফুলি আর আমরা এখন একটু হাসান বেগ কাছে আবার যাব সেটা হচ্ছে এখানে ইংলিশ রিকোয়ারমেন্টে একটা অনেক বড় একটা ইস্যু এসেছে সেটা হচ্ছে যে ফিফথ অফ অক্টোবর টু থাউজেন্ড দিস ইয়ার থেকে যেটা বলা হয়েছিল যে এখন এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন যার কাছে আপনারা পড়তে যাচ্ছেন তাদের অ্যাসেসমেন্টটা হলেই চলবে সো এই ম্যাটারে যদি হাসান ভাই একটু বলেন যে ইংলিশ রিকোয়ারমেন্টে আসলে আমাদের অ্যাকচুয়াল রিকোয়ারমেন্টটা কি এবং সেটা কিভাবে মেট করা যেতে পারে ডিপেন্ড করে কোন কোর্সে স্টুডেন্ট আসতেছে যদি বিলো ডিগ্রি লেভেল থাকে তাহলে বি ওয়ান বি ওয়ান তার থাকতে হবে যদি ডিগ্রি প্লাস থাকে কোর্স কোর্সে আসতে হবে তাহলে বি টু লাগবে যেটা একটু ইউজ করছে ওই যে আগে যেরকম হাই কমিশনে অনেক কোয়েশন করতে হবে ইন্টারভিউতে তো ওইগুলা যদি এখন কোনো ইনস্টিটিউট এসে মনে করে তার কম্পিটেন্স আছে ছাত্র যে আসবে তার কম্পিটেন্স আছে তাহলে সেই সেটা ইন্টারভিউ ছাড়াও তারে ভিসার জন্য রিকোয়েস্ট করতে পারে ওই একটা ভালো জিনিস আসছে কিন্তু এছাড়া এবং ওই যে আগে যে যদি দেখাই তো তাই আইএলটিএস এর যে 5 প্লাস আছে না ওই ক্যাটাগরি যেগুলো আছে ওগুলা কিন্তু টেকনিক্যালি ওগুলা কিন্তু অনেক ইউজ করে ফেলছে IELTS <laughs> ফাইভ স্কোরের সমান আর যদি আপনারা ডিগ্রি লেভেলের কোর্সে আসেন অথবা পোস্ট গ্রাজুয়েশন লেভেলে আসেন তাহলে অবশ্যই বি টু হলো একটা লেভেল তো আপনারা এই দেয়ার আইএলটিএস দিয়ে এই রিকোয়ারমেন্টটা ফুলফিল করতে পারেন অথবা আপনার যদি আইএলটিএস দেওয়ার মতো সময় না থাকে বা কোনো ধরনের কোনো সমস্যা থাকে লাইক গত প্যান্ডেমিকে যখন আমরা লকডাউন হলো বাংলাদেশে একটা সমস্যা হয়েছিল যে ব্রিটিশ কাউন্সিল বন্ধ হয়ে গেছিল ব্রিটিশ তো ওই সময়ে আসলে একটা একটা অল্টারনেটিভ একটা প্রোভাইডার এসেছিল তাদেরটা এখনও কিন্তু এই দেশের বিভিন্ন ইনস্টিটিউশন অ্যাকসেপ্ট করছে এটার নাম হলো ডুয়োলিঙ্গ সো অল্টারনেটিভ একটা টেস্ট প্রোভাইডার ছিল তারা হচ্ছে ডুয়োলিঙ্গ এবং ওই সময় আর একটা জিনিস হচ্ছে যে এবং এইটার কারণেই আসলে বলতে গেলে এটা কোভিড নাইন্টিনের একটা ইফেক্ট তো গভর্নমেন্ট এখন যেটা বলছে যে হোম অফিসের পেজে যেটা এসেছে যে তারা যে ইনস্টিটিউশন ক্যাশ প্রোভাইড করবে তারা চাইলে নিজেরা অ্যাসেস করতে পারবে আপনার স্টুডেন্টের ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি কি সেই লেভেল আছে কি না তো এটা একটা ভেরি গুড পয়েন্ট তবে আপনাদের ক্যাথার্থে আর একটু বলিনি যে যদিও এটা একটু সহজ মনে হয় কিন্তু এটার স্টাইলটা কিন্তু আসলে অনেকটা আইএলটিএসের মতোই সো আপনার আমার আমার হিসাবে আপনাদের প্রিপারেশনটা সেরকমই থাকা উচিত এবং যেহেতু এটা লং ডিস্টেন্স কলের মাধ্যমে হবে সেটা আরও আসলে একটু কমপ্লিকেটেড আমার কাছে মনে হয় যদি রিয়েলিটি চেকে আমি যাই অবভিয়াসলি এটা আমার কাছে মনে হয় আরও একটু কঠিন কারণ হচ্ছে যখন আপনি আইএলটিএস বা অন্য যে কোনো ধরনের টেস্ট প্রোভাইডারের কাছে আপনি টেস্ট দিচ্ছেন তখন সুবিধাটা হচ্ছে যে আপনি সরাসরি শুনতে পাচ্ছেন কথা বলতে পাচ্ছেন হ্যাঁ কিন্তু এখানে এবং যখন আপনার ইন্টারভিউ হবে লাইক স্পিকিংয়ের ক্ষেত্রে তখন কিন্তু ইজি হচ্ছে যে আপনি সামনাসামনি একজনের সাথে কথা বলছেন কিন্তু এখানে লং ডিস্টেন্স কল হবে অবভিয়াসলি এখান থেকে ইউনিভার্সিটির একজন অফিসার হয়তো কল করবেন স্টুডেন্টকে অ্যাসেস করেন তার ল্যাঙ্গুয়েজ এখানে 
इम्पसिबल जीवन सामने ये था भी स्मूथ था भी सो ऑब्वियसली आम्रा चाहिए वो आपने इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट टके शेव भावे फुलफिल करा चेस्टा कोबे अच्छा हासन भाई एक ओन आम्रा आश्चर्य मनु है स्ट्रेंथ भी सर रिलेटेड आरक्टा जिनिश ऐसे एक टू वर्क कंडीशन टन ये जुदी बोलें इधिसे जोखन स्ट्रेंथ ही शब्द Sorry, but the 20 hours. Jara degree level take it, that's the low 20 hours. 20 hours, and then it's 10 hours. Jara, yeah, down. Yeah. In the holiday period, there was a full-time task. Okay. So, you don't have to change the change. You don't have to change the change. Okay. So, do you want to be dependent on the child? Dependent on the post-graduate. लेवल जरा ये 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 लाउड आसे तरह तब ने बोलते चाहिए सिंज आगे जे जे नियम पे चलो ये तो एक नो रोएगा सिंज पुष्कर जो लेवल चला क्यों डिपेंडेंट नहीं जानते पार बैठा अच्छा आर जो दी ए दिशी डिपेंडेंट था के ये तो इतार डिपेंड कर बतार लेंथ ऑफ कोर्स तार तार कारण सिचुएशन ओके ये तो डिपेंडेंट को था तो याशलम एक तो डिपेंडेंट मैटर था वाशुले इम्पोर्टेंट जी तो आम इम्पोर्टेंट है उन्हें एक फैमिली आसे इवन जरा इखने आचे इन बाजार बांग्लादेश तक आस्ते चान तादर वाशुले डिपेंडेंट एक तो बोरो इश्यू ओब्वियसली कारण ज़ादेर फैमिली लेवले ऑलरेडी फैमिली ह शेकी भावे ये गुलाब फुल फिल कर बे ये गुलाब जो दे सेटिस्फाइड हो ऐसा वाले तो एक तो सॉरी एक तो इंटरप्ट करो एक तो स्टूडेंट के जे कोर्स रिक्वायरमेंट शेट आपने तो एक तो अगेन बोला चल जे इटा होते हैं पोस्ट ग्रेजुएट लेवल चारा शंभव तो फाइनेंस रिक्वायरमेंट एक तो कम इकने तार रिक्वायरमेंट जेठा से तार फाइंडिंग्स जे रिक्वायरमेंट से ऑन टॉप ऑफ तार एडिशनल इनकम आसे तार बच्चा वा फैमिली शे मेंटेन करते बार बेकिना थैंक यू हसन भाई आज के आपने समय दावर जुन्नो दर्शक आमदे रशुले समय एक टू ये रोचे कंस्ट्रेंट रोचे तो आमदे रशुले आज के मोतो प्रोग्राम टे शेष कुते होचे अब उसे अमर आशा करूँ अपना रा नेक्स्ट प्रोग्राम में आमदे शायद आवारों ज्वाइन कर बैन एवं हासन भाई अपने के उत्तम तो उत्तम तो थैंक यू थैंक यू � I think that this program is very good for us. That's why our program is very good. Thank you for watching our program. Thank you very much. दोस्तों कुम्बे विदाई नहीं चाहिए आज के मुतो आ देखा होगा ये इंस्टेंटी पाखीक भावे आज भी सो अमरा सेकेंड वीक के आवार आपने शायद देखा होगा तो 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 शायद भालो थक बैन आशा करती कोरोना मुक्त थक बैन